ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கான பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் இயர் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண கீயை ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் சொல்யூஷன் புக் இந்த பிடிஏ சொல்யூஷன் புக்குன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அந்த புக்கு ரெண்டு கம்பைல் பண்ணி பேஸ்டு தான் பட் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் எழுதியிருக்கீங்க அவங்க கீ ஆன்சரில் மென்ஷன் பண்ண மெத்தட் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் பண்ண மெத்தட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரெக்டான மெத்தட்னா அதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சரி அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த மார்க்கிங் ஸ்கீம் பட் ப்ரிஸ்கிரைப் கண்டென்ட் மீனிங் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா த ஃபுல் கிரெடிட் ஷுட் பி கிவன் நீங்கள் எழுதுனது அந்த கீ ஆன்சரோட மெத்தடில் இல்லைனாலும் வேறு மெத்தடில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் ஃபாலோ த ஃபுட் நோட்ஸ் விச் ஆர் கிவன் அண்டர் சர்டன் ஆன்சர் ஸ்கீம் ஒரு ஒரு ஆன்சர் ஸ்கீம்க்கு என்ன கீ கொடுத்துருக்காங்களோ அது பேஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் தப்பு பட் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டீங்க இல்லை ஃபார்முலா மட்டும் தப்பு ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கீங்க மேலே ஃபுல்லாக கரெக்ட் ஃபார்முலா மட்டும் இது கீழே ஆன்சர் மட்டும் தப்புனா அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் அப்படிங்கிறது இட் பேச மேஜர் ரோல் நான் ஆன்சர் மட்டும் தப்பாக பண்ணியிருக்கேன் பட் மேலெல்லாம் கட்டாது இருக்கீங்கன்னா அந்த ஃபுல் சம்மும் தப்பு போட முடியாது மேலே எழுதிருக்கிறது வரைக்கும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்கோ டூ மார்க்குக்கு ஒன் மார்க்கோ கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் அண்ட் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்போ போய் உள்ள ஸ்டெப் மார்க்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரொசீஜரில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸ்டெப் மார்க் எப்போ மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு வந்துருச்சு இல்லை ஆன்சரோ ஃபார்முலாவோ தப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் ஸ்டெப் மார்க் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு போவாங்க நீங்கள் எல்லாம் எழுதிருக்கீங்களோ அதுக்கெல்லாம் மார்க் கொடுக்கறதுக்கு சரியா இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் த சொல்யூஷன் இஸ் கரெக்ட் தென் அவார்ட் ஃபுல் மார்க் டேரெக்டாக கொடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டே ஸ்டேஜ் மார்க் இல்லை ஸ்டெப் மார்க் இஸ் எசென்ஷியல் ஒன்லி இந்த பார்ட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் இன் கரெக்ட் எதோ இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னா தான் ஸ்டெப் மார்க் அப்படிங்கிறது இட் பேச மேஜர் ரோல் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வேர்டு இந்த ஒன் வேர்டு அப்படியே நம்ம ஆப்ஷனோட என்ன செஞ்சிடுவோம் எழுதுவோம் டூ மார்க்ஸ் பாருங்க எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஜஸ்ட் அந்த அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஃபார்முலா அண்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் அது மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த வேர்டுக்கு எந்தெந்த பர்டிகுலர் ஸ்டே ஸ்டெப்புக்கு மார்க் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க பட் நம்ம இதில் இருக்கிற மாதிரி இது ரெண்டு மட்டும் எழுதுனா அப்போ மார்க் கொடுத்துருவாங்களா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்காக படிச்சிருக்கீங்களோ அதே ப்ரொசீஜரில் ஆன்சர்ஸ் என்ன செய்யுங்கன்னா எழுதுங்க அது ஏதோ தப்புடுற இடத்துல இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல தப்பு விட்டுட்டீங்க இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீக்கு நீங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீனு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ பார்ப்பாங்க சரி டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீன்னு கொண்டு சரி ஒரு மார்க் கொடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டெப் எழுதிருக்காங்க சரி இதுக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் கொடுத்துலாம் ஆன்சர் மட்டும் தானே தப்பு அப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் அப்போ தான் கீயை பார்ப்பாங்க நீங்கள் ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக நீங்கள் எழுதிட்டீங்க நீங்கள் படித்த மாதிரி அப்படின்னா இந்த மாதிரி கீயெல்லாம் பார்த்து அவங்க திருத்தணுங்கிறத அவசியம் இல்லை சரியா ஓகே ஸோ இந்த கீ உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படியே இல்லை நீங்கள் யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் அண்ட் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்து கடைசி ரேங்க்கு ஒரு மார்க் இல்லை வேறு ஏதாவது மெத்தட் வழியாக நீங்கள் ஒன் கேன் டூ பை ரேங்க் மெத்தட் வேறு மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிறது என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க சரியா ஓகே அண்ட் இந்த லிமிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை டேரக்டாக செஞ்சுருக்காங்க ஒன் கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் யூஸிங் லோ ஹாப்பித்தால் ரூல் அந்த ரூல் படி நீங்கள் படித்து எழுதியிருக்கீங்கன்னா அதுவும் கரெக்ட் தான் ஸோ அதனால் எனி திங் இஸ் ஃபைன் பட் கரெக்டான ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் நான் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் கிரேமஸ் ரூல் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டெல்டாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி டெல்டா ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தீங்க வெரி குட் ஸோ அந்த டெல்டா ஜீரோ அப்படிங்கிறது வெறும் எழுதியிருந்தால் மட்டும் மூணு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த டெல்டாவை நீங்கள் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஜீரோன்னு காமிச்சிருக்கணும் அதை நீங்கள் காமிச்சிருந்தீங்கனாலே மூணு மார்க்கு அண்ட் அதனால் இந்த கிரேமஸ் ரூல் நாட் அப்ளிகபிள் கிரேமஸ் ரூல் அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படிங்கிற சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு அப்போ இதில் நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை வெறும் டெல்டா டிட்டர்மெண்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு அஞ்சு மார்க் பார்த்துக்கோங்க அப்போ எப்படி இருக்குது நெக்ஸ்ட் இது செவன்த் சாப்டரில் இருக்க ப்ராப்ளம் எந்த
ஐ ஹோப் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆல் தி பெ